ഹലോ ചെന്നൈസ് എല്ലാവർക്കും കവി സ്ട്രീം ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അധികം സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ പേപ്പറാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് കളർ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നീളവും വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ വീതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ അതായത് ഇങ്ങനെ പല കളറിൽ അതായത് രണ്ട് കളർ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മേളിൽ ഒരു കളറും താഴെ ഒരു കളർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളർ പേപ്പറുകൾ എടുക്കണം അതിന്റെ വീതി നീളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ വീതി നിന്ന് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഒറ്റ കളർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കളറിലെ പേപ്പർ അത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക അതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പീസ് പേപ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ആ പീസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കളറിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കളറിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇതുപോലെയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് കളറിലെ പേപ്പറുകൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് കളർ എടുക്കാം അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈ എടുത്ത ഈ ഒരു മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ വെച്ചാണ് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കിതാ ഈ പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങ് മടക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം പേപ്പറിനെ നൂത്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം എന്താ മേളിൽ ഈ ഒരു മടക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ആ മടക്കിനവിടേക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതേപോലെ മടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പറിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിതാ പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന മടക്കിലേക്ക് ഈ രണ്ടറ്റവും പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പേപ്പർ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡും അതുപോലെ ഈ നടുക്കലിലേക്ക് നടുക്കലത്തെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പേപ്പർ ഇവിടെ ഒരു മടക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുമല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് ഹാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കാം ഹാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കി നന്നായി അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ആ മടക്ക് നന്നായിട്ട് വരണം ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഹാഫായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശം നമ്മൾ ഈ ഒരു മടക്ക് ഉള്ള പേപ്പർ ഹാഫായിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് മടക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും നമുക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് മടക്കുകൾ കാണാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നടുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ പേപ്പറിനെ നമ്മളങ്ങ് തിരിച്ചു വെക്കുക തിരിച്ചിങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നടുക്ക് ഈ വര കാണാമല്ലോ നമുക്ക് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വര അവിടേക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെയും മടക്കി പിടിച്ച് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ബാക്കിലത്തെ ആ പോർഷൻ മടക്കി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ആ മടക്കിയ മടക്കോടുകൂടി ചേർത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടെ മടക്ക് റെഡിയായി എന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇതാ ഈ ഈ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരേപോലെ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി എ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ താഴത്തെ വശം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കുക അതായത് ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പേപ്പർ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു പോർഷൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പേപ്പറിന് അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ പേപ്പർ എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിനെ മടക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് മടക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഇത് അങ്ങനെയും മടക്കിപ്പോയിക്കോളാം ഇതാ പിന്നെ ഈ പേപ്പറിനെ ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് മടക്കുക അപ്പൊ തീരെ ചെറുതാവും ഈ പേപ്പർ ഓക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൂത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ മടക്കുകൾ കാണാം ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു മടക്കിനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് മടക്കിനെ എടുക്കുക അവിടേക്ക് ഈ പേപ്പറിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചിട്ട് ഹാഫ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു മടക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഈ പേപ്പറിനെ തിരിച്ചങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഈ നമ്മൾ മടക്കി ഈ ഒരു മടക്കിന്റെ അതേ അളവിൽ തിരിച്ചു അങ്ങ് മടക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത പേപ്പർ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു മടക്കിന്റെ അവിടേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇതാ അങ്ങനെ ആ ഒരു മടക്കിലേക്ക് മടക്കുക അങ്ങനെ ഫുള്ള് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മടക്കി മടക്കി നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ അതായത് മടക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് മടക്കൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പേപ്പറുകളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് മടക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് അതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കുക അപ്പൊ എന്താ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അടിയിലത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗമ്മ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു മേളത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഗമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് താഴത്തെ പോർഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നേരെ വെച്ച് തന്നെ അതായത് ഗമ്മിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒട്ടാൻ പാടാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഗമ്മിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതാ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം അതിനിതാ ഇതുപോലെ താഴത്തെ കളറിൽ തന്നെ പേപ്പർ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കതൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പം താഴത്തെ കളറിലെ പേപ്പർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ലേശം നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അണ്ട് അത് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഈ ഒരു കളറിലെ തന്നെ കൊമ്പ് വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാൻ കൊമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾറെഡി മറ്റേ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൊമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിതാ അപ്പം ആ കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ദാ ഈ ഇനി ഈ ഒരു അതായത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറും ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന വശത്ത് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ജോയിനിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു സൈഡിൽ അതായത് ഈ നീല പേപ്പറ് ഓറഞ്ച് പേപ്പറോടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ പിടിച്ച് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഗമ്മ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹോൾസിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് രണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലൂ കളറോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇതാ അപ്പോഴും ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ബട്ടർഫ്ലൈ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ കുഞ്ഞു വാവകളുടെ ഒക്കെ ഉടുപ്പിൽ ഷൂസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായാലും